NCM Learning Center. Welcome to the video. In the Power System Analysis Subjects, String Insulators are the concepts. String Insulator is the purpose of the String Insulator. What is the purpose of the String Insulator? What is the purpose of the String Efficiency Calculations. The String Insulator is efficiency. How do you do that? This is the concept of the String Insulator. So first, string insulator on path rupo, every na disk, number of disk on the series are connected pangai, that is string insulator on image. Now, what tower la paadhi yana, class amla na madhi insulator connected pangai. Number of disk on the series are connected pangai. Over disk yada yala on the inner copy na metal link rupo. Okay, la. Okay, first point yana abri na, yala, string insulator la yana disk, paadhi na round round over disk rupo, and the disk on the series are connected pangai, polymethylene and the type of Vocês <laughs> Voltage jadi ada jadi na, nama orang na pada no orang insulator tu sesuai kan punya bangga. Pada ina mungkin terjadi pun. Ia terdiri dari KV line voltage jadi na mohon diskus ni pun. Orang la ini concepts. Nesting insulator pada ina jadi na voltage rating on lawan kia maksimum lawan kia yang itu orang la. So ada kapan pada ina jadi na ada equivalent circuits. Apa ni bandi ini sing insulator on ada equivalent circuit condu ada. Equivalent circuit mana terjadi na mana pun apa ni efficiency kau ni kau ni. Equivalent circuit on terima must orang la. So Ipa equivalent circuit ni, apa dia berakhir itu apa? Berakhir mana? Ia string kerja, ia disk. Ia disk itu apa? Ia apa? Ia act apa? Ia na kapasitor act apa? Ia apa? Ia kapasitor act apa? Ia na kapasitor ini adalah insulator, insulation medium. Ia ini yang conductor, metal link itu conductor medium. Ia adalah metal link, conductor medium. Dua conductor medium itu ada dalam insulator siri itu apa? Kapasitor. Jadi kalau puri sama, ya kapasitor ni ada na, rendu plate, rendu connecting medium, in bi jilu insulation medium, ada kapasitor. Ada yang mana yang ingat na bi na, ini orang connecting medium, ini orang connecting medium, erai lawat ni orang kumpul na orang insulation tu. Ingat pati na ini orang connecting medium, ini orang metal link kerja connecting medium, ini orang insulation tu. So apa untuk, bobor disk me, every person mana lawat na kapasitor the person mana lah, orang la. Kalau tiga disk kerja na tiga kapasitor, empat disk kerja na empat kapasitor, the person mana lah, orang la. So, apa anda mahu represent mana ni kalau, oh itu equal itu ideal case. Ipa ini na ini, anda disk pada kita na, semua disk me orang type, same type na, same type, same disk, same size, semua me same type, semua me same na. So, hari ni anda guna na capacitance, effect tu same na, semua me same capacitance supply tu, ideal case la, orang la. So, bagi anda mahu ini na, line connector ni jauh voltage ni 33 kV ya ini na. इधर और लवन के भी तांगों, इधर और लवन के भी, इधर और लवन के भी, ये मून ही कुल शेयर पनी करो। इधर आइडियल केस, आइडियल लम ओल्ड जगरास से रिस्क उधर सेम आये रुको, बट प्रैक्टिकली पाता नाम सेम आये रुका दिया ना, पर टावर लम बादी ना मेटल, टावर लम मेटल लड़के, सो अपो इन्ना अभी ना, इन्द टावर उर कनेक्टि� Anda tower pun ada ialah, boleh ya pasti pun sepatutnya juga. Okey, engkau, nama dia apa? Ina actual lah, oleh practical case tu, equivalent circuit sendiri lah. Padahal, nama, ina ya pasti pun sendiri ada kena, anda, anda disk kiri, ini disk kiri, ini disk kiri. Per ina ya pasti pun saya faham, ada kena, anda tower pun, anda metal link pun ada ialah perta tu. Ina, ini orang kanadi, metal link orang kanadi medium, ina tower orang kanadi medium, in between lah orang yang ada, so ada insulation medium. Apa ina, ina itu orang ya pasti pun sepatutnya, practical lah, orang ya pasti pun sepatutnya, itu kau. Jadi la, nama apa ni kita ambil na, ini efek tu bi equal ni ada tu. Yang ini la case seen botol kong, ambil bahagian yang ambil na, case yang itu satu fraction. Ini kapasitas disk itu kapasitas efek tu dia, adil itu satu fraction of amount tu, ini kapasitas efek tu lebih kong ambil ni ada tu. Ini la, anda tahu ya tu, ramah ramah perfect terma kan orang ambil ya tu. So nama orang approximate na nama apa ni ambil na, ini kapasitas efek tu, ini metal link itu kong tower kong ada perta, satu kapasitas efek tu, kapasitas value yang boleh orang ambil na. Or fraction of the amount, the disk itu ya kapasitas sifat lain, or fraction itu kau, and the fraction na k. Okay, engkau. So pada masa ini apa yang kau or metal disk kau, tower kedai lah or kapasitas sifat, ini metal disk kau, tower kedai lah or kapasitas sifat, ada or conductor kau, 
டவர் கடையில் ஒரு பசங்க சிமெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் வந்து சேமாக இருக்குமா அப்படின்னா ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் வந்து சேமாக இருக்காது ஏன்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கனால கரண்ட்லாம் மாறிடுறதுனால நமக்கு சீரியஸ் இருக்கனால கரண்ட் வந்து சேம்ஸ் அப்போ வந்து ஓல்டேஜ் வந்து ஷேர் பண்ணிடும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட்ஸ் ஈக்குவல் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிகல் கேஸுக்கு மாறிடுறதுனால ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் வந்து சேமாக இருக்காது இப்போ எஃபிஷியன்சி கால்குலேஷன் வந்து இந்த ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்கை பொறுத்து தான் இருக்கு இப்போ இந்த சர்க்கியூட்ஸ் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இது ஐடியல் சர்க்கியூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் வந்து சேமாக இருக்கும் அப்போ இருந்தேன்னா ஸ்ட்ரிங் யூஸ் ஃபிட்டர் வந்து ரொம்ப பக்கா ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அவருடைய எஃபிஷியன்சி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பட் இதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்காது ஏன்னா ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் வந்து மாறுது இல்லையா அதனால் ஸோ இப்போ எஃபிஷியன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த எஃபிஷியன்சிங்கிறது எதை பொறுத்து வரும் அப்படின்னா அந்த ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்கை பொறுத்து தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் வந்து சேமாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய இன்சுலேட்டோட எஃபிஷியன்சி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பட் அந்த மெட்டல் லிங்குக்கும் டவருக்கும் இடையில் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட் வந்துறதுனால ஒரு அதனால ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் வந்து சேமாக இருக்க முடியல அது எஃபிஷியன்சி வந்து வேறு மாறிடுது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட் நமக்கு இருக்கிறதுனால இந்த லைன் கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் உள்ள கெப்பாசிட்டர் டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு கண்டக்டர்லேருந்து தான் டிஃபார் அவே ஃப்ரம் இங்கே ஃபார் அவே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல உள்ள ஓல்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இந்த ஹெப்பாசன்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகல இந்த லைன் கண்டக்டரில் பக்கத்தில் உள்ள ஓல்டு டிஸ்கில் உள்ள ஓல்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் ஃபார் அவே அவே போக இங்கே 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 பார்த்தீங்கன்னா கிராசம் இருக்கும் அந்த கிராசம் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா அதில் ஓல்டேஜ் கிராஸ் டிஸ்கும் கம்மியாக இருக்கு சரிங்களா காலம் போக 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 என்ன ஆகுன்னா அந்த பக்கத்தில் கண்டக்டர் பக்கத்தில் உள்ள டிஸ்க் வந்து சில அதிகம் வாங்கிடும் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ கேவி இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மூணு இன்ஸ்டிலேட்டர் வந்து சீரியஸாக போடுவோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஓல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இந்த இந்த இடத்துல உள்ள ஸ்ட்ரிங் வந்து இந்த டிஸ்க் வந்து ரொம்ப நாள் உழைக்கும் இதில் உள்ளது ரொம்ப நாள் உழைக்காது சில நேரம் அந்த பர்சன் அந்த ஓல்டேஜ் வந்து தாங்க முடியாமல் சில நேரம் போய வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வி த்ரீ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வீ டூ கூட அதிகமாக இருக்கும் வீ டூ வந்து வி ஒன் கூட அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஓல்டேஜ் வி பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் ப்ளஸ் வீ டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ இந்த அது ஷே அது ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஓல்டேஜ் தான் அந்த மூணுமே ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஷேர் பண்ணி இது அதிகமாக எடுத்துக்கிறது இது கம்மியாக எடுத்துக்கிறது அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ எஃபிஷியன்சினா என்ன அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி வந்து அந்த லைன் ஓ அந்த ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்கை பொறுத்து இருக்கிற மாதிரி பேசி இருக்கும் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் வந்து சேமாக இருந்ததுன்னா எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி எப்படி கம்மிக்கிறாங்க அப்படின்னா லைன் ஓல்டேஜ் பை நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க் எதுலேருந்து பார்க்குறோம் இன்டு ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் நியர் டு லைன் நியர் டு லைனுங்கிறது வி த்ரீ ஸோ அப்போ ஃபார்மில் என்ன வரும் அப்படின்னா லைன் ஓல்டேஜ் வி வி வந்து நினச்சிக்கலாம் வி ஒன் ப்ளஸ் வீ டூ ப்ளஸ் வீ த்ரீ நினைக்கலாம் டிவைட் பை த்ரீ நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க் வந்து மூணு டிஸ்க் எடுத்துருக்கோம் ஸோ த்ரீ இன்டு ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் டிஸ்க் நியர் டு லைன் இதான் லைன் லைனுக்கு பக்கத்தில் உள்ள டிஸ்க்குடைய ஓல்டேஜ் பற்றி வி த்ரீ ஸோ வி த்ரீன்னு போட்டோம் இப்போ பாருங்கள் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ மூணுமே சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை சப்ஜெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ மூணுமே சேம்னா இங்கே வந்து வரும் த்ரீ வி த்ரீ வரும் த்ரீ வி த்ரீ பை ஜிவி த்ரீ வி த்ரீ ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செலவு ஆகும் லைன் எஃபிஷியன்சி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செலவு ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ வி த்ரீ வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் வி ஒன் ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கிறதுனால நமக்கு எஃபிஷியன்சி வந்து மாறிடுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எஃபிஷியன்சி நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வரும் பொட்டன்ஷியேட் பாயிண்ட் ஏ பொட்டன்ஷியேட் பாயிண்ட் ஏன்னா என்ன அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்ஸ் நம்ம அலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் ஏ டு கிரவுண்ட் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கிரவுண்ட் ரூல் ஓல்டேஜ் ஸோ அப்போ இந்த பாத்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இங்கேருந்து இந்த பாத்து அப்போ இந்த பாத்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் உள்ள ஓல்டேஜ் நமக்கு என்ன இருக்கு வி ஒன்னாக இருக்கு ஸோ அப்போ வி ஏங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னா வி ஒன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இந்த பாத்து இந்த பா இந்த பாயிண்ட் டு கிரவுண்ட் இப்படி எடுக்கிறோம்
பட் நம்ம கரண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன்னா அனலைஸ் பண்ணுறோம் இந்த சர்க்கியூட் சீக்வன்ஸ் சர்வீஸ் அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் பொட்டன்ஷியல் என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் கரண்ட் என்ன இருக்குது அடுத்து ஏதாவது கரண்ட் லாவ்லே பண்ண முடியும் அப்ளை லாவ் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ பொட்டன்ஷியல் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் பொட்டன்ஷியல் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் கரண்ட் கண்டிக்கும் போது என்ன அப்படின்னா கரண்ட் ஃபுல் தி கெப்பாஸ்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் கரண்ட் ஃபுல் தி கெப்பாஸ்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒரு சர்க்கியூட் சர்க்கு அந்தமாதிரி எடுத்துக்கோம் இது ஒரு கெப்பாஸ்டன்ஸ் இதில் போய் கரண்ட் ஐ ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஐ நமக்கு என்ன வரும் விஏ மைனஸ் பிபி டிவைட் பை ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸி எக்ஸிங்கிறது என்ன வரும் ஒரு கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் ஒன் பை உமையாசி இது தெரிஞ்சுடும் நமக்கு ஃபார்முலா ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கு இதில் விஏ விபி இருக்கு விஏ மைனஸ் பிபி ஆர் தானே போடுவோம் அதே மாதிரி தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் இங்கே வரும் ஓகேங்களா கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் ஃபார்மாக தெரியணும் எக்ஸிஸ் ரொம்ப உமையாசி ஸோ அப்போ என்ன வரும் இதில் ஃபார்முலா விஏ மைனஸ் விபி இன்ட்டு உமையாசி வரும் இது ஆக்ட் காமனாக உள்ள ஒரு கன்ஃப்ளோ தெரிய கெப்பாசிட்டர்ஸ் இப்போ நம்ம இதில் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டர்ஸ்ல போய் கரண்ட் நம்ம கண்டிப்பாக போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஐ ஒன் பார்க்கலாம் ஐ ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இதுதான் கெப்பாசிட்டர் இந்த பாயிண்ட் விஏ இந்த பாயிண்டில் வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ ஏன் கிரவுண்டு இந்த பாயிண்டில் வோல்டேஜ் ஜீரோ ஸோ அப்போ என்ன வரும் விஏ மைனஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை எக்ஸி இப்படி கிடைக்குமா ஸோ எக்ஸிங்கிறது உமையாசி அப்போ விஏ உமையாசி கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வி நமக்கு தெரியும் விஎஸ் இக்குவல் வி ஒன் தெரியும் ஸோ அப்போ அதை ஐ ஒன் சிக்வல் வி ஒன் உமையாசி கிடச்சிச்சு அடுத்து ஐ டூ ஐ டூ கம்பிடிக்கிறேன் ஐ டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் விபி இந்த பொட்டன்ஷியல் விஏ ஸோ விபி மைனஸ் விஏ டிவைடட் பை எக்ஸி ஸோ விபி மைனஸ் விஏ இன்ட்டு உமையாசி கிடச்சிருது சப்ஜெக்ட் பண்ணுற விபி வேலி வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ விஏ வேலி வி ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் வி ஒன் வி ஒன் கேன்சல் எனக்கு கிடைக்கும் வி டூ உமையாசி கிடைக்கும் ஐ டூ வேலி ஓகேங்களா அடுத்து ஐ த்ரீ ஐ த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது விசி மைனஸ் விபி இன்டு உமையாசி கிடைக்கும் ஸோ விசி வேல்யூ நமக்கு த்ரீ ஒன் பிளஸ் விட்டு பிளஸ் வி த்ரீ விபி வேல்யூ வி ஒன் பிளஸ் வி டூ சொல்லி பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐத்ரி சிவல் வி த்ரீ இன்ட்டு உமையாசி எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஒரு சுமால் ஐ ஒன் இதில் சுமால் ஐ ஒன் போட்டோம் என்ன வரும் அப்படின்னா சுமால் இந்த பாயிண்ட்ல பிஏ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ வோல்டேஜ் இது கிரௌண்ட் வோல்டேஜ் இப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல ஜீரோ வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல ஜீரோ வோல்டேஜ் இதெல்லாம் கிரௌண்ட் போடன்ஷியல்ஸ் அப்போ என்ன வரும்னா இந்த ஐ ஒன் என்ன வருதுன்னா பிஏ மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு கே இந்த கே வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஐ ஒன் சிக்வல் டூ விஏ கே உமையாசி கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் விஏ தெரியும் விஏ சிக்வல் வி ஒன் ஸோ சுமால் ஐ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டூ வி ஒன் உமையா கே சி கிடச்சிச்சு அடுத்து ஐ டூ பார்க்க கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் விபி இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ இப்போ விபி இன்ட்டு கே இன்ட்டு உமையா சி கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ விபிங்கிறது என்னது வி ஒன் பிளஸ் வி டூ ஸோ ஐ ஒன் சிக்வல் ஐ டூ சிக்வல் டூ வி ஒன் பிளஸ் வி டூ இன்ட்டு உமையா கே சி கிடச்சிருக்கு அப்புறம் ஐ த்ரீ பார்க்குறேன் ஐ த்ரீ பக்கம் என்ன வரும் விசி இது விசி மைனஸ் ஜீரோ ஸோ விசி இன்ட்டு கே இன்ட்டு உமையா சி வரும் நமக்கு ஸோ இப்போ ஐ த்ரீ வேல்யூ விசி நம்ம தெரியும் வி ஒன் பிளஸ் வீட்டு பிளஸ் வி த்ரீ சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டூ வி ஒன் பிளஸ் வீ டூ பிளஸ் வி த்ரீ இன்ட்டு உமையா கேசி கிடச்சிருக்கு இது நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு சர்க்கியூட் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் உள்ள பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டிஸ்ல போய் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சி சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேசியில் அப்ளை பண்ணலாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் கேசியில் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் கேசியில் அப்ளை பண்ணுறேன் ஜங்ஷன் பி ஜங்ஷனில் கேசியில் அப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ பி ஜங்ஷனில் கேசியில் அப்ளை பண்ணால் வரும் இன்கமிங் கரண்ட்ஸ் இருக்கும் அவுட் கோயிங் கரண்ட் சம் ஆஃப் இன்கமிங் கரண்ட்ஸ் இருக்கும் சம் ஆஃப் அவுட் கோயிங் கரண்ட் அப்போ இதில் இன்கமிங் கரண்ட் வந்து என்ன ஐ த்ரீ அவுட் கோயிங் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மால் ஐ டூ ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஐ டூ ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் கேசியல் அட் ஜங்ஷன் ஏ கேசியில் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏ ஜங்ஷனில் கேசியில் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் ஹாப்பிட்டல் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டூ இன்கமிங் கரண்ட் ஹாப்பிட் ஐ டூ அவுட் கோயிங் கரண்ட் வந்து சுமால் ஐ ஒன் ஹாப்பிட் ஐ ஒன் இந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கரண்ட் வேலையெல்லாம் இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஐ த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா வி த்ரீ இன்டு உமையாசி சார் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் வி த்ரீ இன்டு உமையாசி சுமால் ஐ டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ இன்டு உமையா கே சி சப்ஜெக்ட் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் ஐ டூ பார்த்தீங்கன்னா வி டூ இன்டூ உமையாசி
சூப்பரும் முக்கியம் எஃபிஷியன்சி கால்குலேஷன்ஸுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ரிலேஷனும் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இந்த ரெண்டே வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி ஈஸியாக கண்டுச்சிடலாம் கே தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி கண்டுச்சிடலாம் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்மானை கண்டிப்பாக ஏன் வச்சுக்கணும் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓல்ட் ஜெகரஸ் டிக்ஸ் டிஸ்க் வீ டூ நீங்கள் நான் ஒரு ஃபார்மான் நோட் ஒன்று போட்டேன் இல்லையா அந்த ஃபார்மான் நோட்டில் எஃபிஷியன்சி ஸ்ட்ரிங் இன்சுலேட்டருடைய கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வீ த்ரீ வந்து எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி எப்படி கம்மியாக ஃபார்முலா இந்த வீ டூவில் ஃபார்முலா இந்த வீ த்ரீ ஃபார்முலா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் போகும்போது அதை ஐடியாவில் ஒருத்தர் பண்ணிட்டு போங்க ரொம்ப டிரைவ் பண்ண வேண்டியது தேவையில்லை சில ஃபார்மா நோட்டில் டெரிவேஷன் தான் இருக்க வேண்டிய இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா எக்ஸாம் போகும்போது நீங்கள் டெரிவேஷன்ஸ் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஃபார்மா கூட மனப்பட மாட்டுக்கோங்க டெரிவேஷன் வேணா அவங்க திரும்பி நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் வேறு ஒரு நோட்டில் ரெஃபர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா எக்ஸாமில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து அங்கே போய் வந்து டெரிவ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது டைம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அந்த வீ டூ வீ த்ரீ அந்த ஃபார்மா டக்குன்னு ஏன் வச்சுட்டு சூப் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்க செல்ஃப் கெபாசிட்டன்ஸ் செல்ஃப் கெபாசிட்டன்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த டிஸ்க் அதோட ஈக்குவலண்ட் டிஸ்க் வந்து செல்ஃப் கெபாசிட்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஸ்க் எப்படி ஒரு கெபாசிட்டி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் இல்லையா அந்த கெபாசிட்டன் செல்ஃப் செல்ஃப் கெபாசிட்டன்ஸ் சண்டு கெபாசிட்டன்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த மெட்டல் லிங்குக்கும் டவருக்கும் கிரவுண்டு அதுக்கு அதுல ஒரு கெபாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா அதாவது சண்டு கெபாசிட்டன்ஸ் சொல்லுவோம் சரிங்களா இதுல என்ன அப்படின்னு நல்லா கவனிங்க செல்ஃப் கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் சண்டு கெபாசிட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க் த்ரீ இந்த ரெண்டு பேரமெட் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எஃபிஷியன்சி கண்டிக்கணும் ஸோ எப்படி கம்பிக்கிறது பார்க்கலாம் கிவன் பார்த்தீங்கன்னா கே கே வந்து ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அது போக டிஸ்க் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க் வந்து மூணு கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் கொடுப்பேன் சரிங்களா இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஃபிஷியன்சி கம்பிக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு எஃபிஷியன்சி ஃபார்மால் தெரியும் வி டாஸ் ஈக்குவல் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ இன்ட் வி த்ரீ இன்ட் ஹண்ட்ரட் இதான் ஃபார்முலா பட் இதில் வந்து ஓட் வச்சு கொடுக்கல டிஸ்க் அக்ராஸ் உள்ள ஓட் வச்சு கொடுக்கல லைன் ஓட் வச்சு கொடுக்கல எப்படி அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்மால் தெரியும் வி ஓ வி டூ இஸ்வல் வி ஒன் இன்ட் ஒன் ப்ளஸ் கே அப்படிங்கிற ஃபார்மல் தெரியும் நம்ம அதை சுவிச் பண்ணுறோம் வி டூ இஸ்வல் டூ வி ஒன் வந்து வி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் கே வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வி ஒன் எனக்கு வந்துடுது அடுத்து வீ த்ரீக்குள்ள ஃபார்மா தெரியும் வி ஒன் கே இன்ட் வி ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் இன்ட் ஒன் ப்ளஸ் கே ஓல்ஸ் கோ இதெல்லாம் மனப்பண்ண நினச்சிருப்போம் அந்த ஃபார்ம் நோட் நோட் பண்ணிச்சிருப்போம் அதை பர்ஸ்ட் போயிருப்போம் ஸோ இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கே வந்து ஃபைவ் இப்போ என்ன ஒரு ஃபைவ் கே ப்ளஸ் கே ஃபைவ் போடணும்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வி ஒன் வரும் அப்போ சீக்வல் டூ ஃபார்ட்டி ஒன் வி ஒன் எனக்கு கிடைக்கும் வீ த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் வி ஒன் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த எஃபிஷியன்சி ஃபார்மா சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது எனக்கு வி ஒன் ப்ளஸ் வீட்டுக்கு பதில் என்ன சிக்ஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் வீ த்ரீக்கு பதில் ஃபார்ட்டி ஒன் வி ஒன் டிவைட் பை வி த்ரீ இன்ட்டு வீ த்ரீக்கு பதில் ஃபார்ட்டி ஒன் வி ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா நான் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ள எதுவும் கூட்டுறேன் கூட்டுமே எனக்கு என்ன வருது ஃபார்ட்டி எயிட் வி ஒன் இது பார்த்து ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வி ஒன் கிடச்சிருக்கு இப்போ வி ஒன் வி ஒன் கேன்சல் ஆயிடுது அப்போ எஃபிஷியன்சி வந்து தேர்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கு ஓகேங்களா ஓல்டேஜ் அக்ரஸ் டிஸ்க் லைன் ஓல்டேஜ் எதுவுமே தெரியாமல் இந்த கே பர்சன்ஸ் அந்த ஃப்ராக்ஷன் அமௌண்ட் அது மட்டும் தெரிஞ்சு ஒரு <laughs> அந்த ஸ்ட்ரிங் டைப் இன்சுலேஷன் இருக்கு அதில் வந்து புடன்ஷியல் அக்ராஸ் ஈச் டிஸ்க் சேம் ஆகிருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது டிஆர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கேட்ட கொஷின் ரொம்ப சப்பையான கொஷின் அடுத்து ரெண்டாவது கொஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டே ரெண்டு டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மேலே உள்ள டிஸ்க்கில் ஓல்டேஜ் ஈ டூன் கொடுத்துருக்காங்க கீழே உள்ளது இ ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள ஹெப்பாஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் சி இந்த இடத்துல உள்ள ஹெப்பாஸ்டன்ஸ் அதாவது இது செல்ஃப் ஹெப்பாஸ்டன்ஸ் செல்ஃப் ஹெப்பாஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் சி இது சண்டு ஹெப்பாஸ்டன்ஸ் சண்டு ஹெப்பாஸ்டன்ஸ் வந்து சின்னு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி